வணக்கம் சமூக வலைதளங்களில் இப்போ பாய்காட் ரெட் லேபிள் அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டேக் ரொம்ப வைரலாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ரெட் லேபிள் கம்பெனியை புறக்கணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது எதற்காகனாக்க போன வருஷம் விநாயகர் சதுர்த்தி அப்போ ரெட் லேபிள் கம்பெனி ஒரு ஆட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து மத ரீதியான பிரச்சனையை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் விநாயகர் சதுர்த்தி அப்போ அந்த ஆடை மட்டும் இல்லாமல் ரெட் லேபிள் கம்பெனியோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே பேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது புறக்கணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் வந்ததும் இல்லை இனிமேலும் வராது அதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது அதை நான் உங்கள்கிட்ட இறுதியாக சொல்கிறேன் பாய்காட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த வீடியோவில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம வயசில் உள்ள ஒருத்தன் ஒரு விநாயகர் சிலை வாங்க போகிறான் அங்கே ஒரு பெரியவர் தான் அந்த விநாயகர் சிலையெல்லாம் விற்றுட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான விநாயகர் சிலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அவர் ஒரு விநாயகர் சிலையை காட்டுறாரு அந்த விநாயகருக்கு நாலு கை இருக்குது இவன் கேட்குறான் நாலு கை உள்ளது தான் இதோட ஸ்பெஷலாக அப்படின்னு கேட்குறான் ஆமாம்ப்பா இதுக்கு பேர் வந்து அபிய முத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிலைக்கு அவர் டெஃபினேஷன் இவர் தராரு அவர் தந்துட்டு இருக்கும் போதே ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்றதுக்கு ரெண்டு டீ சொல்கிறாரு அது சொல்லி முடித்தது இன்னும் ஸ்பெஷலாக எனக்கு ஒரு சிலை காட்டுங்க அப்படின்னு இந்த பையன் கேட்குறான் அதுக்கு அவர் கூட்டு போய் எலி மேலே விநாயகர் உட்காந்துட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு சிலையை காட்டி அதற்கான டெஃபினேஷன் தராரு அது தந்துட்டு இருக்கும் பொழுதே ஒரு மசூதியில் ஒரு ஓதுற சவுண்டு கேட்டுட்டு இவர் இவர் ஒரு முஸ்லீமு இவர் டக்குன்னு குள்ளாக எடுத்து போடுறாரு குள்ளாக எடுத்து போட்ட உடனே அந்த பையன் திரும்பி பார்க்குறான் இவர் முஸ்லீம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் ஷாக் ஆகிட்டு மூஞ்சே மாறிடுது அந்த பையனுக்கு மாறின உடனே சரி நான் கிளம்புறேன் நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் அங்கேருந்து கிளம்புறான் இவர் உடனே கூப்பிட்டு இருப்பா டீ சாப்பிட்டு போகலாம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சரின்னு சொல்லிட்டு டீ வருது டீ ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த பையன் வந்து கேட்குறான் உங்களுக்கு இதான் தொழிலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அதுக்கு இவர் வந்து என்னோடய தொழில் மட்டும் இல்லைப்பா இது என்னோடய வழிபாடும் கூட அப்படின்னு சொல்கிறான் அதை சொன்ன உடனே இவன் மனம் மாறி சரி எனக்கு அந்த நாலு கை உள்ள விநாயகர் சிலை கொடுங்க அப்படின்னு இவன் கேட்குறான் அதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஓ அபிய முத்ராவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த சிலையை அவர் கொடுத்து அவங்க வாங்கிட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த இந்த வீடியோவில் கன்வே பண்ணியிருக்காங்க கடைசியாக பேஸ்டில் அந்த ட்ரூ ஸ்டோரி அப்படின்னு போட்டு இந்த ஆடை முடிக்கிறாங்க இது மாதிரியான உண்மையான சம்பவங்கள் நடந்திருக்கா அதை பார்த்தா இவங்க எடுத்தாங்களா அப்படின்ற எனக்கு தெரில ஆனால் அந்த வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு உண்மையான சம்பவம் இது மாதிரி நடந்திருக்கு அதுதான் ஜொமேட்டோ ஜொமேட்டோவில் வந்து ஒரு முஸ்லீம் பையன் வந்து ஒரு ஹிந்துவுக்கு ஃபுட் டெலிவரி பண்ணியிருக்கான் முஸ்லீம் பையன் தான் எனக்கு டெலிவரி பண்ணான் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஃபுட்டே கேன்சல் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அமைச்சிருக்காங்க அந்த ஃபுட்டை அதுக்கு ஜொமேட்டோ தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்க பதில் என்னன்னாக்கா சாப்பாட்டில் மதத்தை பார்க்காதீங்க சாப்பாடே ஒரு மதம் தான் அப்படின்னு ஒரு அருமையான பதில் சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரியான மத பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது பல எடுத்துக்காட்டுகள் கூட நம்மளால் சொல்லலாம் நாகூர் தற்கால வந்து ஹிந்துவாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்டினாக இருக்கட்டும் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் யார் வேணாலும் போய் தொழுதுட்டு வரலாம் அதே மாதிரி வேளாங்கண்ணி சர்ச்சுக்கு யார் வேணாலும் பாத யாத்திரை போய் வழிபட்டுட்டு வரலாம் அதே மாதிரியே ஐயப்பன் கோயிலுக்கு வந்து முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்டினாக இருக்கட்டும் அவங்களும் மாலை அணிந்து சென்று வழிபட்டு வரதை நம்மளால் பார்த்துட்டே இருக்க முடியும் இவ்வளோ பெரிய தெளிவு தமிழர்கள்ட்ட எப்படி வந்தது அப்படின்னாக்கா பல காரணங்களுக்கு அது ஒரே ஒரு சின்ன காரணம் வந்து ஒரு குரல் சொன்னாலே போதும் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் வேற்றுமையான் அந்த குரல் பயின்றதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய தெளிவு தமிழர்கள்ட்ட இருக்குது அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் பாய்காட் ரெட் லேபிள் அது மாதிரியான ஆயிரம் பிரச்சனைகள் நம்மளுக்குள்ளே வரலாம் ஆனால் நம்ம தமிழர்கள் எல்லோரும் எப்பொழுதும் ஒற்றுமையாக இருக